Dans la foulée des attentats à Paris, le Premier ministre britannique David Cameron songe à interdire des applications de discussion instantanée qui utilisent la cryptographie et dont le contenu donc, ne peut pas être lu par les agences de renseignement. Une déclaration qui a fait bondir autant les défenseurs de la vie privée que le monde des affaires. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Céline. Je suis content de vous retrouver. Ben, moi de même. Alors expliquez-nous d'abord ce que c'est la cryptographie. Comment est-ce qu'on définit ça? Ben, la cryptographie, elle est à l'honneur actuellement dans le fameux film des Imitation Games qui oui. met en vedette Benedict. Dick Cumberbatch dans le rôle d'Alan Turing, donc un mathématicien britannique qui, avec son équipe, a réussi à briser les codes de la machine Enigma euh, des nazis. Donc, la cryptographie, c'est la capacité qu'on a à traduire un message sur Internet en une entité indéchiffrable indéchi indéchi pour qui ne, po ne, ne possède pas une clé. Donc, quelqu'un qui, à l'arrivée de ce message-là, possède une clé pour le, le traduire en langage, euh, en langage courant. Et qu'est-ce qui inquiète tant David Cameron là-dedans? Bien, écoutez, c'est parce que dans la foulée de l'affaire Snowden, il y a de plus en plus de compagnies, et pas les moindres, qui offrent des solutions de chiffrement extrêmement facile. Alors, on pense par exemple à Facebook, euh, Snapchat, WhatsApp, euh, Gmail. Il y a même un Montréalais, Nadim Kobessi, qui a mis en ligne récemment un service qui s'appelle Perio et qui permet de rivaliser avec ce qui, jusqu'à maintenant, était l'apanage seulement des, des, des pirates informatiques. Alors, c'est aussi facile à utiliser qu'un service de courriel, sauf que c'est absolument impossible de déchiffrer par des tiers euh, et c'est maintenant à la portée de tout le monde. Oui, c'est ça. Et sinon, ce serait pour déjouer d'éventuels complots terroristes. Là, que, bien, que David Cameron veut faire cesser ça. Effectivement, Monsieur Tout-le-Monde a accès à ça, mais, mais aussi les terroristes. Et donc, il a déclaré qu'il n'hésiterait pas, dans le cas où il serait élu en mai prochain, euh, à, à interdire plusieurs applications de discussion instantanée euh, si les services de sécurité britanniques n'arrivaient pas à avoir accès à ces communications-là. Donc, c'est quand même assez gros. Là. Donc, on peut comprendre, mais est-ce que c'est souhaitable, d'une part, et est-ce que c'est réalisable, surtout? Bon, il y a plusieurs analystes qui disent que ce serait, premièrement, extrêmement difficile à réaliser, cette espèce de blocus hein, euh, cryptographique de l'Angleterre. Et d'autre part, si jamais euh, David Cameron ré réussissait à mettre une, une telle politique en ligne, bien, ça mettrait en danger, selon plusieurs analystes, l'économie la, la, britannique même. Parce ah, que l'on peut imaginer... Parce que la cryptographie fait partie de la, de la puissance économique d'une nation. La capacité qu'on a à, à garder des secrets industriels, des secrets bancaires, ça fait partie d'une économie forte. Et donc, si un pays comme l'Angleterre devenait privé euh, d'une certaine un certain accès à la cryptographie. Mais il y a même des gens comme le magazine Forbes qui ont prédit un avenir très sombre pour l'économie britannique parce que des, des grosses compagnies pourraient carrément décider de quitter l'Angleterre parce qu'elles ne seraient pas en mesure de garder leurs données secrètes. Et là, on parle de banques, on parle de grandes compagnies informatiques. Alors, ça pourrait être une apocalypse économique pour l'Angleterre si jamais une telle politique euh, devenait euh, en vigueur. Donc, ce que vous nous dites, au fond, c'est que les États sont un peu condamnés à vivre avec ces données chiffrées-là? C'est un jeu du chat et de la souris, la cryptographie, depuis qu'elle existe à grande échelle. Et on doit vivre avec le fait que maintenant, nos discussions peuvent être un peu plus privées et que les États doivent maintenant euh, compter avec des, des gens qui développent des solutions comme ça. Ça fait l'affaire de nous, des fois moins des agences de renseignement, mais pour le bien de l'économie et de nos vies privées, il faut peut-être euh, être habitué à vivre avec ça dorénavant. Eh oui! Alors, merci beaucoup, Mathieu. Au plaisir.